ఒక పక్క కరోనా మహమ్మారి విజృంభణ ఇంకో పక్క లాక్డౌన్ కరోనా విజృంభణ తక్కితేనే ఈ లాక్డౌన్ అనేది ఎత్తివేయడం జరుగుతుంది ఎప్పుడు కరోనా విజృంభణ తగ్గుతుంది అనే దానికి ఎవరు సమాధానం చెప్పలేని పరిస్థితి అదే నేపథ్యంలో లాక్డౌన్ ఎప్పుడు ఎత్తేస్తారు అనేది కరోనా విజృంభణ తగ్గితేనే దాని ఆధారంగా ప్రభుత్వాలు కూడా నిర్ణయాలు తీసుకునే పరిస్థితి అయితే ఇంతవరకు బాగానే ఉంది కానీ ప్రస్తుతం విద్యార్థుల పరిస్థితి ఏంటి మూసుకుపోయిన కాలేజీలు తెరుచుకునేది ఎప్పుడు అలాగే స్కూళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి ఆగిపోయిన పదవ తరగతి పరీక్షల పరిస్థితి ఏంటి ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులు రాసిన పరీక్షల ఫలితాల సంగతి ఏంటి ఇలాగ విద్యా వ్యవస్థకు సంబంధించి చాలా ప్రశ్నలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వేదికగా చాలామంది సంధిస్తున్నారు ప్రభుత్వానికి అయితే ఇప్పుడు వాటి మీద డెసిషన్ తీసుకునే ఆలోచనలో ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయా లేదా అంటే పూర్తిగా కరోనా మీదే ఫోకస్ పెట్టిన నేపథ్యంలో విద్యార్థుల భవిష్యత్ ఏంటి రేపొద్దున కాలేజీకి వెళ్లాల్సిన విద్యార్థుల భవిష్యత్ ఏంటి కళాశాలల పరిస్థితి ఏంటి అనేది ఒక ప్రశ్నార్థకంగా మారింది ఇదే నేపథ్యంలో ఎంతో కీలకమైన పదవ తరగతి విద్యార్థులు పరీక్షలు రాయాలా వద్దా రాసే అవకాశం ఉంటుందా లేదా ఒకవేళ ఇప్పుడు కనుక పరీక్షలు రాయించాల్సి వస్తే ఎప్పుడు రాయిస్తారు అకాడమిక్ ఇయర్ పరిస్థితి ఏంటి అకాడమిక్ ఇయర్ ఎక్స్టెన్షన్ అవుతుందా ఎప్పుడు మనకి మేలో జూన్లో స్టార్ట్ అయిపోయేది ఒక నెల లేటుగా స్టార్ట్ అవుద్దా అదే కనుక జరిగితే లెసన్స్ ఏ రకంగా బోధిస్తారు పాఠాలు ఏమన్నా ఎక్స్ట్రా క్లాసులు పెడతారా అదే కనుక జరిగితే బర్డెన్ పెరుగుతుందా ఒత్తిడి పెరుగుతుందా విద్యార్థుల మీద ఇలా రకరకాల సందేహాలు అనమాట ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వమే నివృత్తి చేయాల్సి ఉంటుంది అయితే మనకి కొంచెం అందుతున్న విశ్వసనీయ సమాజ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం ఎప్పుడైతే లాక్డౌన్ ఒకవేళ సడలింపులతో కొన్ని నిబంధనలతో లాక్డౌన్ ఒకవేళ ఎత్తివేసినా సరే ఆ సడలింపులు కొన్ని వాటి మీద పెట్టే ఆంక్షల్లో ఖచ్చితంగా కాలేజీలు సినిమా థియేటర్లు షాపింగ్ మాల్స్ ఉంటాయి అనేది అందరికీ తెలిసిన సత్యమే ఎందుకంటే జన సందోహం ఎక్కువగా ఉండే వాటిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ లాక్డౌన్ ఉన్న నేపథ్యంలో వాటిని ఓపెన్ చేసేందుకు అంగీకరించరు ఇక స్కూల్స్ కాలేజెస్ అంటే వాటిని గనక వదిలితే కరోనా విజృంభణ మరీ విపరీతంగా పెరిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఈ నేపథ్యంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కళాశాలలు ఎప్పట్లో తెరుచుకోవు అనే సంకేతాలు వినిపిస్తున్నాయి అయితే కొంతమంది అందిస్తున్న విశ్వసనీయ సమాచారం ప్రకారం సెప్టెంబర్ వరకు కాలేజీలు తెరుచుకునే అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి అనేది ఇప్పటికే గవర్నమెంట్ కాలేజీకి సంబంధించిన సిబ్బందికి ప్రైవేట్ కాలేజీకి సంబంధించిన సిబ్బందికి కూడా వాళ్ళకి అనధికారికంగా కొన్ని సంకేతాలు వచ్చాయి సెప్టెంబర్ వరకు కాలేజీలు తెరుచుకునే పరిస్థితి లేదు అనేది కూడా ఈ నేపథ్యంలోనే వాళ్ళందరూ కూడా కొంచెం భయాందోళనలో ఉన్నారు అనేది కూడా అర్థమవుతుంది ఇదైతే అధికారిక సమాచారం మాత్రం కాదు అనధికారిక సమాచారం మాత్రమే దీనికి సంబంధించి ప్రభుత్వం ఇంకా క్లారిటీ ఇవ్వలేదు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది అయితే ఒకవేళ సెప్టెంబర్ వాళ్ళు చెప్పినట్టు సెప్టెంబర్ వరకు కాలేజీలు తెరుచుకోవు అంటే కనుక అకాడమిక్ ఇయర్ పరిస్థితి ఏంటి విద్యార్థుల పరిస్థితి ఏంటి మళ్ళీ దాన్ని అయినా ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తారా వాస్తవానికి జూన్లో అన్ని మొదలైపోవాలి పాఠాలన్నీ మొదలైపోవాలి మే జూన్లో అలాంటిది ఎట్టి పరిస్థితులు ఇప్పుడు మేలో అయితే కాలేజీలు కానీ స్కూళ్ళు కానీ తెరుచుకునే పరిస్థితి ఎట్టి పరిస్థితులు లేదు జూన్లో కూడా లేదు ఒకవేళ జూన్ ఎలాకరుకి ఏమన్నా ఓపెన్ చేస్తారా ఒకవేళ పరిస్థితి అప్పటికి ఇలాగే ఉంటే ఎందుకంటే వ్యాక్సిన్ రావాలన్నా టీకా రావాలన్నా ఏం రావాలన్నా ఆరు నెలలు పడుతుంది అక్టోబర్ వరకు వ్యాక్సిన్ వచ్చే పరిస్థితి లేదు అని చెప్పి కొన్ని కొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు ఇప్పటికే చెప్పిన పరిస్థితి ఒకవేళ వస్తే అవి రావాలి ఆ వ్యాక్సిన్ని ప్రజలకి అందేలాగా చూడాలి ఎన్ని డోసులు వస్తాయి రోజుకి ఎన్ని ఎన్ని డోసులు ఉత్పత్తి చేస్తాయి ఆ సంస్థలు అనేది కూడా ఇంకా క్లారిటీ రావాల్సిన ఉంది ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించి కొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు చెప్పింది ఏంటంటే అక్టోబర్ తర్వాత ఒక యాభై లక్షల డోసులు రోజుకి విడుదల చేసే ఉత్పత్తి చేసే ఆలోచనలో ఉన్నాము అని మరి అదంతా జరిగితే కనుక ఆగస్టు నెలలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కాలేజీలు తెరుచుకోకపోతే సెప్టెంబర్లో తెరుచుకుంటే కనుక ముందుగానే ఆ డోసులు తీసుకున్న తర్వాత అప్పుడు కాలేజీలు ఓపెన్ చేస్తారా లేదంటే ఈ ఇక నుంచి విద్యా సంవత్సరం అకాడమిక్ ఇయర్ని ఏమన్నా మారుస్తారా ఇదంతా సాధ్యమయ్యే పని అయినా దేశవ్యాప్తంగా విద్యా వ్యవస్థకు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇంకా పూర్తిగా దృష్టి సారించలేదు అనేది కూడా ప్రచారం జరుగుతుంది ఒకవేళ దృష్టి సారిస్తే ఏ రకంగా ఉంటుంది ఏంటి కాలేజీలు సెప్టెంబర్ వరకు తెరుచుకోవు అనే ప్రచారంలో వాస్తవం ఎంత ఉంది అనేది మాత్రం అధికారికంగా ఒక ప్రకటన రావాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి